मैन ए वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आरमल हसन हमेशा की तरह आज भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे नए साल का आगाज आपका बहुत अच्छा हुआ होगा पहला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप नई एनर्जी के साथ नए साल में नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होंगे लेकिन आप कल के दिन के हवाले से हमने ढेर सारी बातें की कि आपका पूरा साल किस तरह से गुजरना चाहिए थोड़ी सी हमने आपको मोटिवेशन भी दी और मोटिवेशन हमेशा की तरह आप अपने आप से मोटिवेशन लेते हैं यानी कि इंटरनल जो एक इनर मोटिवेशन होती है वो सबसे बढ़कर एक चीज़ होती है और उस मोटिवेशन के साथ आप दुनिया में किसी भी चीज़ में जो है आप समझते हैं कि वो चैलेंजिंग है आपके लिए आप उसमें एक्सल कर सकते हैं आप चैलेंज खत्म करके उस कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं लेकिन चूँकि आप साल का आगाज़ हो चुका है तो हम भी कुछ अपने शो का आगाज़ करते हैं कुछ रिसर्च के साथ और आपके साथ कुछ शेयर करते हैं कि दुनिया भर में अब मैं हर बार जब भी रिसर्च शेयर करती हूँ कि तरक्की बहुत ज़्यादा है और हो रही है वक्त के साथ साथ नई से नई चीज़ें बन रही हैं नई से नई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है और वो सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं लेकिन आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं जनाब रोबोटिक के हवाले से रोबोट्स के हवाले से एक रोबोटिक थ्री प्रिंटेड हाथ बनाया गया है जो प्यानो भी प्ले कर सकता है अच्छा जनाब प्यानो एक वो इंस्ट्रूमेंट है या उसकी जो साउंड है या उसकी जो धुन है वो इस कदर आपके कानों को सूदिंग से एक फेंक देती है आ, मुझे पर्सनली प्यानो सुनना बहुत पसंद है इवन मेरी प्लेलिस्ट में प्यानो आ, के लिए वो जो अलग से टूल होती है जब मैं आ, किसी रिलैक्स मोड में बैठना चाहूँ तो मैं ज़रूर सुनती हूँ तो जनाब अगर आप खुद प्यानो प्ले करना नहीं जानते तो एक थ्री प्रिंटेड रोबोटिक हाथ है जो आपके लिए प्यानो भी प्ले कर सकता है हर तरफ मशीनरी का दौर है मशीनें आ रही है हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन है तो अगर अब आप प्यानो सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको इस रोबोटिक हाथ का सहारा लेना पड़ेगा जनाब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा इंसानी हाथ तैयार किया जिसमें हड्डियाँ भी मौजूद हैं और इस रोबोटिक हाथ की सबसे हैरान कन बात यह है कि इसमें मसल्स भी हैं और ना ही नशे हैं लेकिन इसके बावजूद इसकी जो उंगलियां हैं वो हद तक मुतहरक हैं कि प्यानो पर धुने भी छेड़ देती हैं और ये देखने वालों को बहुत हैरान कर देती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स ने इस इजाद को इनकलाबी इस तरह से करार दिया है कि जना मशीनी हाथ प्यानो बजाने की कामयाब कोशिश माजूरों और जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है तो ये रोबोटिक हाथ है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बनाया है और ये डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक इसके हवाले से अट्रैक्शन हो चुकी है पैदा के लोग जो हैं इसको पसंद भी कर रहे हैं और इस जो कह लें जात को इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अच्छा जनाब और हम जहाँ इनकलाबी चीज़ों की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं तेज़ी के साथ वक्त बदल रहा है चीज़ें नई से नई आ रही हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की लक्षण भी हो रही है उसमें सबसे बढ़कर स्क्रीनस का इस्तेमाल चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है आपका लैपटॉप है आपकी टी वी स्क्रीनस हैं ये सारी स्क्रीन जो हैं कहीं ना कहीं हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा रही है और हमें नेचर से बहुत दूर लेकर जा रही है अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं जैसे हम अपने मीडिया हाउसेस की बात करते हैं तो हमारे पास हर वक्त फीड आ रही होती है कोई 10 बारह टीवी एक साइड पे लगे हुए हैं फिर आप दूसरे रूम में जाएँ वहाँ पर टी लगे हुए क्योंकि हमारा काम ऐसा है और बहुत सारी टी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ वहाँ पर इसी तरह से स्क्रीन डिस्प्ले की जाती हैं चाहे वो आज जब ये इन सब से स्क्रीन को एवॉइड करने के लिए ऐसा चश्मा तैयार किया गया है जो हमें आ, आपको सिर्फ अपने जो एक काम जिस पर आप फोकस रखना चाहते हैं या जिस स्क्रीन पर आप फोकस हैं उसी पे आपकी तवज्जो दिलाएगा इस चश्मे को पहनने के बाद आपके जो इर्द गिर्द की स्क्रीन हैं वो आपको बंद दिखाई देंगी अच्छा जनाब ये एल और एल लाइट रोशनियों को जो ये चश्मा है ये ब्लॉक कर देता है जिसके बाद चलता हुआ टीवी जो है चश्मा लगाने वाले को बंद दिखाई देता है और ज़्यादातर जो चमकती हुई स्क्रीन है उनके लिए ये चश्मा जो है इफेक्टिव है कि वो उनकी जो लाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है आ, एक मूवी आई थी 1988 में दिल्ली उसके अंदर ये चश्मा दिखाया गया था जिसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हुआ करती थी चश्मे के ऊपर उसी से मुतासर होकर ये चश्मा भी बनाया गया है जो आपके इर्द गिर्द जिस स्क्रीन पर आप फोकस करना चाहते हैं उस पर तो आप फोकस कर सकते हैं लेकिन इर्द गिर्द की जो स्क्रीन है उसकी ये तमाम तरह लाइट्स को उसकी रेज को ये ब्लॉक कर देता है और जनाब ये उनको बंद नहीं करता सिर्फ आपका वी एन उसको बंद कर देता है और इससे बनाने का मकसद जो है स्क्रीन पर गुजारे जाने वाले टाइम में कमी जो है उसमें मदद देना है डेफिनेटली अगर आप रोज़ अपनी रूटीन में देखें तो आप चौबीस में से कोई जो सोने के छः सात घंटे निकाल दें आपका सारा टाइम स्क्रीन पर किसी न किसी तरह
आप इस्तेमाल करें तो हमारी इस वजह से हमारी सेहत पर आंखों पर बहुत सारा इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये एक अच्छा चश्मा है अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो ये चश्मा आप ख़रीद सकते हैं अच्छा जनाब और अब ज़रा थोड़ी डाइट की बात कर लेते हैं हमने तरक्की टेक्नोलॉजी मशीनरी इन सब की बातें तो कर ली हम ज़रा डाइट की बात करते हैं आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन फूड्स होते हैं जो आप कहते हैं ना एक खाना एक चीज़ आप इसके साथ मिलाकर खाएंगे तो उसका असर ज़्यादा आएगा जैसे शहद और लीमू का इम्पैक्ट आता है तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो आप साथ में खाएंगे तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलकर कुछ अच्छा आपको फ़ायदा दे सकती है सबसे पहले मैं बात करूँगी चॉकलेट और सेब की अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल जो है साथ ही मैं बिल्कुल नहीं कह रही प्लीज़ ये मत समझेगा कि मैं आपको बता रही हूँ ये रिसर्च है और जनाब सेब और चॉकलेट का इस्तेमाल अगर आप साथ में करेंगे आपने कभी वैसे सुना भी नहीं होगा कि आप चॉकलेट और सेब साथ बैठ के खाएं मतलब कितनी अजीब सी बात लगती है लेकिन ऐसा होता है और चॉकलेट में मौजूद जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और जो सेब में मौजूद होते हैं दोनों मिलकर जो आपकी दिमागी कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं ये आपके हार्ट के लिए इनकी विसल्स के लिए और इससे कैंसर का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है तो सेब और चॉकलेट का इस्तेमाल मतलब हर वक्त नहीं करना कभी कभी मतलब इकट्ठे आप खा सकते हैं अच्छा जनाब दलिया और ऑरेंज जूस यानी कि पोरेज अगर आप दलिया खाते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं या चीज़ें मौजूद होती हैं वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत बेहतर करती है और आपके बॉडी में से जो डिस्चार्ज करते हैं पॉइजन मेटर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपकी बॉडी को बिल्कुल उसकी सफाई करने में बहुत अहम साबित होती है अच्छा जनाब सब्जियाँ और दही ये अगर आप साथ में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके आप जो स्टमिक है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा इसकी एक जो कह प्रॉपर्टीज़ हैं स्टमिक को सही आपके करते हैं और उसके साथ साथ सब्जियाँ खसूस गाजर की बात की जाए तो कैल्शियम को जज्ब करने और जिसे जिसम के लिए फ़ायदेमंद साबित करने में बहुत मददगार साबित होती है अगर आप दही के साथ गाजर खाते हैं तो ये भी एक कम्बिनेशन फूड आपके लिए अच्छा हो सकता है सब चाय ग्रीन टी और लेमन ये तो एक आम रूटीन की बात है आप सब लोग घर में डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं ग्रीन टी दो तरह की होती है एक कहवा की शक्ल में होती है और एक मिल्क के साथ भी होती है जो कहवा वाली है उसके अंदर लीमू आप डाल सकते हैं अदरवाइज अगर आप जो मिल्क वाली ले रहे हैं उसमें तो वो दूध का मामला ख़राब हो जाएगा तो इसीलिए आप ग्रीन टी लेमन के साथ पियेंगे और इसके साथ साथ टमाटर और जैतून का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि टमाटर और जैतून के तेल की बात की जाए तो जनाब यहाँ पर इटली में बात की जाए तो वहाँ में लोगों में जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम है और इसकी वजह से ही वहाँ पर ये जैतून का तेल और टमाटर का इस्तेमाल साथ में किया जाता है तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी शरियाने तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से खुदा न खासा हार्ट की प्रॉब्लम होते हैं उसको जो है वो क्योर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है और आप ऑयल की जगह थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेहतर होता है आम रूटीन में भी अगर टमाटर के साथ आप नहीं भी करें अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे